আসসালামু আলাইকুম एवरीवन বিটি ব্লগারদের পক্ষ থেকে আমি সাউদা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করছি আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে ভালো আছেন আর আমি সাউদা আপনাদের সবার দোয়া ও ভালোবাসায় আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো বন্ধুরা আমি আমার আজকের ভিডিওতে আপনাদের সাথে একটি রেসিপি শেয়ার করব আর আমি কোন রেসিপিটা শেয়ার করতে যাচ্ছি এটা তো আপনারা জেনেই গিয়েছেন হে বন্ধুরা আমি আজকে আমার ভিডিওতে আমি কিভাবে চিংড়ি মাছ দিয়ে মিষ্টি কুমড়োটা রান্না করে থাকি ওইটাই শেয়ার করছি মিষ্টি কুমড়ো দিয়ে চিংড়ি মাছ আমরা কিন্তু সবাই রান্না করতে পারি তাই না তো আমি শেয়ার করছি এই জন্য যে আমি কিভাবে ওইটা রান্না করি সেটা তো রান্না করার আগে আমার হাজবেন্ড একটু অরেঞ্জ জুস তৈরি করে নিচ্ছে তো ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি আমার হাজবেন্ড আবার মানে অরেঞ্জ জুস বলেন যে কোনো জুসই যখন ও তৈরি করবে একদম ফ্রেশ খেতে চাই ও এর সাথে কোনো প্রকার মানে চিনি লবণ বিট লবণ কোনো কিছু ইউজ করে না তো রান্না করার আগে ও যখন এটা তৈরি করছে ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি বন্ধুরা আপনাদের সবার কাছে আমার একটা অনুরোধ প্লিজ আপনারা সবাই সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন দেখার পর তারপর কমেন্ট করে জানাবেন যে ভিডিওটা কেমন হয়েছে আমি মাঝে মধ্যে যখন এই অরেঞ্জ জুসটা বানাই তখন আমি এর সাথে একটু লেবু রস তারপর বিট লবণ তারপর পুদিনা পাতা তার চিনি আপনার হালকা একটু পানিও মিক্স করি করে এই জুসটা বানাই কিন্তু আমার হাজব্যান্ড একদম পছন্দ করে না ও মানে জুস একদম ফ্রেশ খেতে পছন্দ করে যে কোনো ধরনের জুস ওর সাথে মানে জুসের সাথে কিছুই দিবেন তো আমার একটা মানে ফ্রেশ জুসের একটা মেশিন আছে তো এটা এখানে নিয়ে এটা দেশে আমি যখন দেশে গিয়েছিলাম তখন নিয়ে গিয়েছিলাম তো আমি যখন আবার দেশে যাব আপনাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব। এই তো আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে জুস একদম রেডি এখন ফটাফট খেয়ে নেব আর খাওয়া শেষে এখন চলে আসলাম রান্না করার জন্য কাটাকাটিতে আমার খোসা ছাড়ানোর একটা মেশিন ছিল ওইটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে তো আমার হাজব্যান্ড আবার মিষ্টি কুমড়া থেকে খোসাটা ছাড়িয়ে দিয়ে গেছে আমি মানে মানে মিষ্টি কুমড়ার খোসাটা অনেক শক্ত ছিল আমি পারছিলাম না তো ছুরি দিয়ে সুন্দর করে ছাড়িয়ে দিয়ে গেছে আর এখন হচ্ছে আমি গাজর তারপর ব্রোকলি আছে এই দুইটা নষ্ট হয়ে যাবে আমি এটাকে ডিপ ফ্রিজে রেখে দেব কারণ আমার মেয়েকে যখন আমি ভেজিটেবল রান্না করে দিই এগুলো খুব দরকার হয় তো এইভাবে রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে তো সেই জন্য আমি ভাবলাম বেশি যেহেতু আরও আছে এগুলোকে সবগুলোকে কেটে আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দেবো যখন লাগবে তখন আমি নামিয়ে নেব আমি প্রথমে সব কিছু কেটে রেডি করে নিচ্ছি যাতে তাড়াতাড়ি করে রান্না করা যায় কারণ দেখা যায় আমার মেয়ে এখন ঘুমিয়ে আছে আমার মেয়ে যখন ঘুম থেকে উঠে যাবে পরে কিন্তু রান্না হবে না তো সেই জন্য ভাবলাম আগে কেটে সব কিছু রেডি করে নিই তারপর ফটাফট সব কিছু রান্না করে ফেলব আর এই যে দেখুন আমি মিষ্টি কুমড়োটোকে ঠিক এভাবে কেটে নিয়েছি কাটাকাটি শেষ করে এখন আমি চুলাটাকে চালিয়ে দিয়েছি তারপর একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে এর মধ্যে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে মিষ্টি কুমড়োটাকে দিয়ে দিয়েছি কারণ আমি মিষ্টি কুমড়োটাকে একটু মানে ভেজে নেব মানে বেশি ভাজব না হালকা ভেজে নেব মিষ্টি কুমড়োটা ভাজার জন্য আমি লবণ আর হলুদ পরিমাণ মতো দিয়ে দিয়েছি এখন ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি ফিরে আসব সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর এই তো আমার মিষ্টি কুমড়োটা প্রায় ফিফটি পারসেন্ট সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আমি চলে আরও একটা প্যান বসিয়ে দিলাম দিয়ে এর মধ্যে খুবই সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে দিচ্ছি তেল কিন্তু আমি এখানে বেশি দিইনি দেখতেই পাচ্ছেন খুবই সামান্য পরিমাণ দিয়েছি আর এখন এর মধ্যে পেঁয়াজটা দিয়ে দিচ্ছি
পেঁয়াজটা দেওয়ার পর আমি এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে দিয়েছি দিয়ে ঢেকে দিয়েছি যাতে করে পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায় পেঁয়াজটা কিন্তু আমার সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে তো আমি এর মধ্যে আদা আর রসুনের পেস্ট দিয়ে দিয়েছি দুই চা চামচ দিয়ে এখন ভালো করে একটু মিশিয়ে নেব এখন আমি এর মধ্যে একটু পানি দিয়ে দিয়েছি নিচ থেকে যাতে মানে লেগে না যাই দেওয়ার পর গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে দিলাম এখানে আমি গুঁড়ো মশলা যা দিয়েছি তা হলো মরিচের গুঁড়ো হচ্ছে এক চা চামচ হলুদের গুঁড়ো হাফ চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া হাফ চা চামচ জিরে গুঁড়ো হাফ চা চামচ দিয়ে এখন আমি সময় নিয়ে ভালো করে মশলাটাকে কষিয়ে নেব আর আমি আজকে মিষ্টি কুমড়োটা রান্না করার জন্য ঠিক এই সাইজের মানে খুব বেশি বড়ও না ছোট না এরকম সাইজের চিংড়ি মাছ নিয়েছি আর এখানে চিংড়ি মাছ আছে আড়াইশো গ্রামের মতো এখন আমি এই চিংড়ি মাছটাকে মশলাটার সাথে খুব ভালো করে কষিয়ে নেব আমি একটু সময় নিয়ে কষাচ্ছি একটা একটা জিনিস দিচ্ছি আর কষাচ্ছি চিংড়ি মাছটা যখন কষানো হয়ে যাবে তখন আমি এর মধ্যে মিষ্টি কুমড়োটা দিয়ে দেব এই তো আমি এখন মিষ্টি কুমড়োটাকেও ঢেলে দিলাম এখন আমি মিষ্টি কুমড়োটাকেও এই মশলার সাথে খুব ভালো করে মানে সময় নিয়ে ধৈর্য সহকারে কষিয়ে নেব যত কষাবো ততই কিন্তু এর টেস্ট বেড়ে যাবে এখন আমি ঢাকনাটা দিয়ে দিচ্ছি এখন আমার মিষ্টি কুমড়োটা মানে সম্পূর্ণ কষানো হয়ে গিয়েছে আমি কিন্তু আরও দুই থেকে তিনবার ঢাকনা তুলে মিষ্টি কুমড়োটাকে নেড়ে দিয়েছিলাম এখন আমি এর মধ্যে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ হওয়ার জন্য কারণ মিষ্টি কুমড়োটা কিন্তু আমি সম্পূর্ণ সেদ্ধ করিনি ফিফটি পারসেন্টের মতো সেদ্ধ করেছিলাম আর এখন মানে বাকি সেদ্ধটা হয়ে যাবে তো আমার মিষ্টি কুমড়োটা সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর একটা কথা কি আমি কিন্তু মানে এখানে লবণ দিয়েছি আমি ফার্স্টে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম আমি যখন পেঁয়াজটাকে ভেজেছিলাম তখনই কিন্তু পরিমাণ মতো লবণটা দিয়ে দিয়েছি আর আমি মাঝখান দিয়ে একটু মানে চেক করেছিলাম লবণটা কম হয়েছিল তখন আমি লবণটা দিয়ে দিয়েছি এখন হচ্ছে আমার রান্না প্রায় শেষ পর্যায়ে আমি এখানে এক চা চামচ চিনি দিয়ে দিয়েছি আর আমার ধনিয়া পাতাটা ছিল না খরে সেই জন্য আমি আবার মানে তরকারিটা যখন পুরোপুরি হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে একটু তালা জিরের গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি এতে করে কিন্তু ফ্লেভারটা অনেক ভালো আসবে আর আমি বলে নিচ্ছি আমি চিনি কেন দিয়েছি আমার মিষ্টি কুমড়োটা বেশি মিষ্টি ছিল না সেই জন্য আমি এখানে একটু চিনি ব্যবহার করেছি তো আমার রান্না কিন্তু সম্পূর্ণ শেষ এখন আমি আপনাদেরকে একটু সার্ভ করে দেখাচ্ছি আর এই হচ্ছে মিষ্টি কুমড়ো দিয়ে চিংড়ি মাছের তরকারির ফাইনাল লুক তো দেখতে তো পাচ্ছেন কতটা ইয়ামি হয়েছে আমি জানি না আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আমার রেসিপি তবে আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যারা অলরেডি করে ফেলেছেন তাদেরকে জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তো আজকের মতো আমি এখানে বিদেয় নিচ্ছি আরও একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে যাব সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ